Olá pessoal, eu sou a Carol, fundadora do Projeto Vira Volta e em 2019, como eu falei, eu comecei criativo. Então eu decidi fazer uma nova categoria aqui no canal. Uma categoria que vai contar histórias da minha viagem. E eu decidi fazer porque eu lembro que sempre que eu conto, eu vejo que a galera fica super interessada em saber mais, é, é um tema interessante, né? E o mais legal dessas histórias é que eu acho que toda história de viagem ensina alguma coisa pra gente. E eu quero sempre no final do vídeo falar sobre esses ensinamentos que trouxe pra minha vida. E a gente vai começar justamente por uma história que aconteceu no final da nossa viagem, que se passou na Toscana, na Itália, e que tem um aprendizado interessantíssimo pra vida. Então se liga nessa história aí que ela é muito legal. Aviso importante pra quem ainda não segue o meu Instagram, siga lá, arroba Projeto Vira Volta, porque todos os dias no meu Stories eu respondo dúvidas da galera sobre viagem e eu acho super legal você acompanhar todas as dicas que eu posto também lá diariamente, beleza? Bem no final da nossa viagem, na Itália, que era o último país da nossa viagem, depois de dois anos viajando, a gente estava indo visitar amigos em Roma. E estávamos já com passagem comprada, tudo certo, e três dias antes de chegar lá, a gente recebe uma mensagem no Facebook da minha amiga dizendo, gente, temos um problema. A gente foi convidado para uma festa de harvesting. Harvesting é uma festa de final de colheita, que eles chamam, né? De um amigo que tem uma vinícola na Toscana, ou seja, ele é dono de uma marca de vinhos na Toscana, e ele convidou a gente para passar o final de semana lá, que é bem o final de semana que vocês iam ficar aqui com a gente. Aí eu já pensei, ah, que droga, vai estragar nossa programação. E eles falaram, mas a gente conversou com o nosso amigo e ele falou que vocês também podem ir. Aí eu já pensei, poxa, que programa legal, né? E eu falei, paga alguma coisa? Ela falou, não, não paga nada, tem um quarto pra vocês, vocês podem ir tranquilo. Quem é que vai dizer não pra uma proposta dessa, né? E simplesmente, quando a gente chega no lugar, o cara tinha uma vila do século XVI que ficava no topo de um morro na Toscana, onde ficava toda a plantação de uvas, onde tinha toda a produção do vinho e tudo mais. Esse morrinho era o morrinho do cara, né, que a gente foi passar. E a gente chegou lá, simplesmente era uma vila que parecia mais um museu, entendeu? Porque eram aquelas paredes super grossas, aqueles tapetes super antigos pendurados na parede, aquelas lareiras gigantescas, aqueles quadros do século XVI pendurados pelas paredes. E tinham, sei lá, tinham 15 suítes espalhadas pela vila, né, a gente tinha uma suíte só pra gente. Então, eu acho que foi a experiência mais luxuosa que a gente teve na viagem, com custo zero. Então a gente passou três dias naquela vila do século XVI, naquela sala de jantar que tinha aquelas mesas longas, assim, com, sei lá, 25, 30 pessoas sentadas. E tinha lagosta, e tinha vinhos e vinhos e mais vinhos que vinha da própria vinícola, né, que tava lá, num, tinha um subsolo, né, que tinha todas as garrafas de anos e anos e anos armazenadas, não teia de aranha, assim, né. Agora vocês vão conhecer a adega privada da família Pietra Fita. A gente tá na vinícola deles e é sensacional essa adega. Dá uma olhada. Tem vinho muito velho, hein? Sim. O que você tá fazendo? Tô comendo ufa que a gente colheu no pé. Cara, uma delícia com essa vista maravilhosa. Belíssima, Toscana. Me encanta. E realmente ficar hospedado nessa vila tão antiga foi uma experiência super interessante de também interagir com todos os italianos, os locais, ou as pessoas do mundo inteiro. E o mais interessante foi como a história se desenrolou. Foi como a gente começou a deixar de se sentir naquela situação onde a gente parecia meio que os diferentes de todo mundo e a gente começou a se sentir à vontade. Nós éramos os dois pé rapados, mochileiros, com as roupas todas chechelentas de dois anos de viagem e simplesmente naquele lugar só tinham pessoas milionárias. Tinham produtores de Hollywood, que vieram dos Estados Unidos, tinham pessoas vindo de todos os cantos do mundo, só filhos de milionários, só carrão parado lá de fora. E aí o Alexi completamente ralé. E no início foi uma situação meio constrangedora, assim, né? Mas logo, logo, a situação se transformou numa coisa muito interessante. Porque todas as pessoas que estavam lá começaram a ficar muito impressionadas com a nossa história. E o mais engraçado é que, pra todos eles, era um pensamento absurdo. Nenhum deles entendia como a gente tinha conseguido viajar dois anos pelo mundo. Mas eu confesso que eu fiquei muito impressionada com aquela situação, porque eu pensei, gente, mas eles são milionários. Eles podem viajar dois anos pelo mundo se eles quiserem. Por que eles acham que é completamente impossível viajar o mundo se eles têm tanto dinheiro? E aí é que fica o aprendizado. Não importa se você tem muito dinheiro ou se você tem pouquíssimo dinheiro. Essas duas pessoas que estão no extremo, a que tem pouco dinheiro e a que tem muito dinheiro, elas se sentem limitadas da mesma forma pelo dinheiro. Quem tem pouco dinheiro acha que nunca vai ter dinheiro para realizar um sonho, como esse de fazer uma longa viagem pelo mundo. Mas quem tem muito dinheiro 
dinheiro também acha que não vai realizar esse sonho. Todos eles que têm muito dinheiro, milionários que estavam lá, pensavam que, que era um feito impressionante que a gente tinha feito, como a gente tinha conseguido fazer aquilo. E isso é porque eles têm um nível de gasto na vida tão elevado, mas tão elevado, tão caro, que realmente fica parecendo impossível para eles viajar o mundo. Porque se eles forem viajar o mundo com o nível de gasto que eles fazem no dia a dia da vida normal, realmente vai precisar de muito, muito dinheiro. Então, para mim, uma pessoa com muito dinheiro tá tão aprisionada quanto uma pessoa com pouco dinheiro. Mas, na verdade, nenhuma dessas duas pessoas, dessas duas situações extremas, estão impossibilitadas de realizar, seja uma longa viagem pelo mundo ou seja qualquer outro sonho. Porque essa limitação tá na nossa cabeça. Tá em como a gente enxerga a possibilidade de realizar as coisas. Tá em como a gente encarou que a nossa vida é só daquele jeito que a gente já acostumou a viver e que não existe mais nenhuma possibilidade da gente conseguir realizar vivendo as coisas de outra forma. É só isso. É só uma limitação da visão. Então, pra mim é muito claro. Você pode ter muito dinheiro você pode ter pouco dinheiro. E independente da situação que você tá, você pode continuar deixando de realizar um sonho que você tem da mesma forma. Eu te garanto que a maior parte dos viajantes do mundo não são pessoas que têm muito dinheiro. São pessoas que têm médio ou pouco dinheiro. A maioria das pessoas que estão viajando no mundo são pessoas que ralaram, que se esforçaram para economizar, para se planejar, para se programar, para conseguir realizar essa viagem. E outra, tem muitas, muitas pessoas que estão viajando no mundo com pouquíssimo dinheiro, encontrando soluções para elas conseguirem realizar essa experiência, realizar esse sonho dentro da realidade dela. Então eu fiz questão de contar essa história porque eu acho que ela traz uma reflexão muito legal para a vida. Então não importa se a situação financeira, eu acredito que sempre tem uma solução para realizar o seu sonho. Então acredita e vai que dá. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí, deixa um comentário para a gente poder interagir, compartilha com outras pessoas, clica aí no sininho se você quer receber um aviso para quando tiver um vídeo novo aqui da Viravolta. Não esquece também de seguir o meu Instagram que tá muito legal, com dicas todos os dias. E olha lá o meu stories. E um beijo para vocês e até o próximo vídeo.